ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ലൈനിങ് ചുരിദാറാണ് ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ തയ്ച്ചു പഠിക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിൽ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ തുണി നാലാക്കി മടക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോൾഡഡ് സൈഡ് ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഹാഫ് ഇഞ്ചിൻ്റെ മാർജിൻ ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഒക്കെ തയ്യൽ തുമ്പ് വരിക ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് നമുക്ക് അളവുകൾ കൊടുക്കാം ഷോൾഡർ ആറര ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് നെക്ക് നാല് ഇഞ്ചാണ് ഇറക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആറര ഇഞ്ച് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒത്തിരി ബാക്ക് നെക്ക് ഇറക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഡീപ്പ് ബാക്ക് നെക്ക് തിയറിയെ പറ്റിയിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ ഒത്തിരി ബാക്ക് നെക്ക് ഇറക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഷോൾഡർ കയറ്റി കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ നെക്ക് മലർന്നു പോകും ഷോൾഡർ ഫോളിംഗ് എന്ന് പറയില്ലേ അത് സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ബാക്ക് നെക്ക് നന്നായിട്ട് ഇറക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യൂ കേട്ടോ നെക്ക് വിഴുത്ത് മൂന്നര ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നെക്ക് വിഴുത്തിൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിനെ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരളവാണ് പക്ഷേ ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് ഒത്തിരി ഇടുങ്ങി പോവും കഴുത്ത് ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തിരണ്ടിനെ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് സംതിങ് ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ അത് ഒത്തിരി ഇടുങ്ങി പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൂന്നര ഇഞ്ച് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നെക്ക് വിഴുത്ത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ചെസ്റ്റിന് പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന അളവാണ് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഹാഫ് ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് ആയിട്ട് അതും ഓരോരുത്തരുടെ ബോഡി ടൈപ്പ് അനുസരിച്ച് എടുക്കാം ഹാഫ് ഇഞ്ച് മുക്കാൽ ഇഞ്ച് ഒരു ഇഞ്ച് വരെയും ആകാം എന്നിട്ട് ഈ നെക്ക് വിഴുത്തിൻ്റെ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു ഈ ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പിൻ്റെ പോയിന്റിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ആറ് ഇഞ്ചിൽ ഒരു മാർക്കിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ആറ് ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആം റൗണ്ട് കൈവണ്ണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വണ്ണമുള്ള ഭാഗം അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ടാണ് അതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് റൈറ്റിലോട്ട് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു അതാണ് ചെസ്റ്റ് ലൈൻ ഇവിടുത്തെ ചെസ്റ്റ് മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് അപ്പോൾ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എട്ട് പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് ഈസിന് വേണ്ടി അഥവാ ലൂസിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒൻപത് ഇഞ്ച് ഈ ഈസിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരു ഇഞ്ചിന് നമുക്ക് മുക്കാൽ ഇഞ്ചാക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്നുകൂടെ ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ല ഒന്നര ഇഞ്ചാക്കാം ഒത്തിരി ലൂസ് വേണ്ടവർക്ക് ഒന്നര ഇഞ്ച് രണ്ട് ഇഞ്ചൊക്കെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇഞ്ചാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒൻപത് ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്തു ഫ്രണ്ട് സ്കർവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ദാ ബാക്ക് ആം ഹോൾ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് ആം ഹോൾ വരയ്ക്കാനായിട്ട് ദാ ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് എടുക്കുക ആറായിരുന്നു മൂന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ചിൻ്റെ മാർക്കിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ദാ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തു ഫ്രണ്ട് സ്കർവിൻ്റെ ദാ ഈ ഒരു ഭാഗം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുത്തു ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് ആം ഹോള് എന്നിട്ട് നമ്മളത് ഇതിനെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ അളന്ന് നോക്കണം അളന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ആം ഹോളിൻ്റെ ആ ഒരു അളവിന് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഇവിടെ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എട്ടേ മുക്കാലാണ് ഹോൾ റൗണ്ട് പതിനഞ്ചര ആ പതിനേ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏഴേ മുക്കാല് പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്ത ആ ഒരു ഈസ് അപ്പോൾ എട്ടേ മുക്കാൽ എനിക്കിവിടെ കറക്റ്റാണ് ഒരു കാലിഞ്ച് അര ഇഞ്ച് വ്യത്യാസം വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വ്യത്യാസം വരികയാണെങ്കിൽ അതായത് കുറവാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ചെസ്റ്റ് ലൈൻ അതിനെ കുറച്ച് ഇറക്കിയിട്ട് വരച്ച് നോക്കാം അതല്ല കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അളവിനേക്കാളും കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചെസ്റ്റ് ലൈനെ കുറച്ച് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് വരച്ച് നോക്കുക എല്ലാ ബോഡി ടൈപ്പിലും അങ്ങനെ വരണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ മാത്രമാണ് പക്ഷേ എങ്കിലും കട്ട് ചെയ്യണേക്കാളും മുൻപ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അളന്ന് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം കട്ട് ചെയ്യുക ഷോൾഡറിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഒൻപത് ഇഞ്ചിൽ ഒരു മാർക്കിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ബേസ് ലൈൻ അതായത് നമ്മൾ ബ്ലൗസ് ഒക്കെ തയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പെക്സ് പോയിന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റ് ഇല്ലേ അത് ഷോൾഡറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ താഴേക്ക് അളക്കുമ്പോൾ ബേസ്റ്റിൻ്റെ
പ്ലസ് ഹാഫ് ഇഞ്ച് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഈസിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഇത് സ്ലിറ്റ് തുടങ്ങുന്ന ഭാഗമായതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ഇവിടെ ലൂസ് ഇട്ടാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഷെയ്പ്പ് കർവി ഷെയ്പ്പ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഹാഫ് ഇഞ്ച് മാത്രം ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഒൻപതേ മുക്കാൽ ഇഞ്ചിൽ ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇതാ ഈ ആം ഹോൾ മുതൽ വേസ്റ്റ് ലൈൻ വരെ ഒരു സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ചെസ്റ്റിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടിയും നീങ്ങിയിട്ടാണ് ബേസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ചില ബോഡി ടൈപ്പിലാണ് അങ്ങനെ വരിക അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളിതാ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുക ചെസ്റ്റ് മുതൽ ബേസ്റ്റ് വരെ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തു ദെൻ ഇങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ചെസ്റ്റിന് നമ്മൾ മാറ്റാതെ തന്നെ അതായത് ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് മാറ്റാതെ തന്നെ നമുക്കത് ശരിയാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല അതാ ഇതുപോലെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടൊരു ലൈൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് വേസ്റ്റ് മുതൽ ഹിപ്പ് വരെ ഞാൻ ദാ ഈ ഒരു ഹിപ്പ് സ്കെയിലിൻ്റെ ഉൾവശം വെച്ചിട്ടാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അതല്ല ഇനിയിപ്പോൾ ആ വയറിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഒത്തിരി വണ്ണമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇതാ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വയ്ക്കുക അതായത് ഇതാ ഈ വൈഡർ പാർട്ട് പാർട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇതാ ഇവിടെ കുറച്ച് ഷാർപ്പായിട്ടാണല്ലോ നിൽക്കുന്നത് അതിന് നമ്മളൊന്നിങ്ങനെ ഒരു കറവി ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ തയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഞാൻ ഈ ഫ്രണ്ട് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതാ ഒന്നിങ്ങനെ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ചുരിദാറിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ലൈനിങ്ങിന് തയ്യൽ തുമ്പടക്കം മുപ്പത്തെട്ട് ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് മുപ്പത്തേഴ് ഇഞ്ചായിരിക്കും അതായത് ചുരിദാറിനേക്കാളും മൂന്ന് ഇഞ്ച് കുറച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ അളവ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്ലിറ്റിൻ്റെ വിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിവിടെ പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഹിപ്പ് മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മളിവിടെ ഒൻപതേ മുക്കാൽ ഇഞ്ചിലാണല്ലോ മാർക്ക് ചെയ്തത് നല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലിറ്റാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ആ ഒമ്പതേ മുക്കാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതാ ഈ പോയിൻറ്റും ഈ പോയിൻറ്റും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുപ്പത്തേഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് മുപ്പത്തെട്ട് ഇനി ഇതാ ഈ സ്ലിറ്റിൻ്റെ അവിടെ കറക്റ്റ് ഒരു ഇഞ്ച് മാത്രം തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഇഞ്ച് മാത്രം കൊടുക്കുക അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നല്ല നീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലിറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്നര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആം ഹോളിൽ ഹാഫ് ഇഞ്ച് ഷോൾഡറിലും ഹാഫ് ഇഞ്ച് ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ദാ ഈ സ്ലിറ്റിൻ്റെ അവിടെയും വേസ്റ്റ് ലൈനിലും ഓരോ നോച്ചസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്ക് ആം ഹോൾ മാത്രമാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി മെയിൻ തുണിയിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ആം ഹോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെൻറ്ററിലും ഒരു നോച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ലൈനിങ്ങിനെ മെയിൻ ക്ലോത്തിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ബാക്ക് പാർട്ടും മെയിൻ ക്ലോത്തിൻ്റെ ബാക്ക് പാർട്ടും ഇതാ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചു ഇനി ഇതാ ഫ്രണ്ട് ലൈനിങ്ങും ഫ്രണ്ടും മെയിൻ ക്ലോത്തുമാണ് ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഹാഫ് ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആം ഹോൾ കട്ട് ചെയ്യാം ഈ ഒരു പീസാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാനുണ്ടായിരുന്നത് സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതാ തുണി നാലാക്കി മടക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോൾഡഡ് സൈഡ് അഞ്ച് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് സ്ലീവാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഹാഫ് സ്ലീവിൻ്റെ മാർക്കിങ്ങും കട്ടിങ്ങും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ചെക്ക് ചെയ്യണേ ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് മൂന്നര ഇഞ്ചിൽ ക്യാപ് ഹൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാപ് ഹൈറ്റ് മൂന്നര മൂന്നേ മുക്കാൽ നാല് നാലേ കാല് വരെ കൊടുക്കാം അത് ഓരോരുത്തരുടെ ബോഡി ടൈപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതാ ഞാനിവിടെ മിനിമം ആയിട്ടുള്ള മൂന്നരയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഏഴ് ഇഞ്ചിലൊരു മാർക്കിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഏഴ് ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ നമ്മൾ ടോപ്പിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ആറ് ഇഞ്ചും പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് ഈ
മടക്കി തയ്ക്കാനായിട്ട് ഹാഫ് ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് തേരുവശം അഥവാ സെൽവേജ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഹാഫ് ഇഞ്ച് കൊടുത്തത് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ച് കൊടുക്കാം ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു തയ്യൽ തുമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടോപ്പിൽ ഇവിടെ എത്രയാണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത്രയും തന്നെ കൊടുക്കണം ഞാൻ ഒന്നര ഇഞ്ച് ആയിരുന്നു അപ്പം അത് ഇവിടെ ഒന്നര ഇഞ്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതാ ഇവിടെ ഹാഫ് ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ചുരിദാറിലോട്ട് എങ്ങനെയാണോ സ്ലീവ് കണക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ വിരിച്ചിടുക എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട് പാർട്ടുകൾ ഒരുമിച്ച് പിടിക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രിൻറ്റഡ് തുണികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ട് ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ തെറ്റി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക ഞാൻ ഒപ്പം വെച്ച് കൊടുക്കുക ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് ഇതാ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇതാ ഈ ഒരു പീസാണ് അതിൽ നിന്ന് പോയത് ഹാഫ് ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് മെയിൻ ക്ലോത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മളിതാ മെയിൻ ക്ലോത്തിലും സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് നെക്കിലേക്കുള്ള ക്യാൻവാസ് ആണ് മൂന്നര ഇഞ്ച് നെക്ക് വിടുത്തെടുത്തു നാലര ഇഞ്ച് ലെങ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഹാഫ് ഇഞ്ച് ഷോൾഡറിനോട് കൂടെ തയ്ച്ച് പോവും അപ്പം തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നാലേ കിട്ടുള്ളൂ കൂടാതെ പുറത്തേക്ക് മുക്കാൽ ഇഞ്ച് ഈവൺ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പോഴും ഉള്ളിലും നല്ല നീറ്റായിട്ട് നമുക്കത് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫ്രഞ്ച് കറവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു യു ഡിസൈൻ ആണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാം ഉള്ളിൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ചിൻ്റെ പീസ് ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു പീസിനെ നമ്മളിവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ തുണിയിലോട്ട് ഇതിനെ അയൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നെക്ക് വിടുത്ത് മാറിപ്പോകാതെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ടോപ്പിൻ്റെ ബോട്ടത്തിൻ്റെ തുണിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ തുണീനെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത് കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റിച്ചാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വെച്ച് തയ്ച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളിതൊന്ന് അഴിച്ച് കളയും നമ്മൾ സാധാരണ നല്ല വശത്ത് ക്യാൻവാസ് വെച്ചിട്ട് റോങ് സൈഡിലോട്ട് തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കളറ് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിലോട്ട് വേണ്ടത് കൊണ്ട് ഇതാ റോങ് സൈഡിലോട്ടാണ് ഈ ക്യാൻവാസ് വെച്ച് കൊടുത്ത് തയ്ച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ഒരു സ്ട്രേറ്റ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതാ ഇവിടം വരെ തയ്ച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതാ ഇവിടം തുടങ്ങുക ഇവിടെ നിന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുക കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് നിർത്തിയിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതാ ഇവിടെയൊക്കെ നോച്ചസ് കൊടുക്കുക കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതിനെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് മറച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കാം തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുത്ത ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഈ തുണി ക്യാൻവാസിൽ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്ത സ്റ്റിച്ച് അതിനെ അഴിച്ച് കളയാം എന്നിട്ട് ഇതാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ ക്യാൻവാസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈൻ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഡിസൈൻ കൊടുക്കാതെ ഇതാ ഈ ഒരു യൂനക്ക് മാത്രം മതിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇതാ ഇതിനും അഴിച്ച് കളയാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതുമ്മ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മളിതാ ഇവിടെ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇതിന് ചുറ്റും കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുത്ത ആ ഒരു സ്റ്റിച്ച് അഴിച്ചു കളഞ്ഞു കണ്ടോ ബാക്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക ബാക്ക് നെക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇതാ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിനെ തയ്ച്ചെടുക്കും എന്നിട്ട് തുണിയിലോട്ട് വയ്ക്കും ബാക്ക് നെക്ക് തയ്ക്കാനായിട്ട് ബാക്ക് പാർട്ടിൻ്റെ നല്ല വശത്ത് ഈ ക്യാൻവാസിൻ്റെ നല്ല വശം ചേർത്ത് വെച്ചു എന്നിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തയ്ക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട്
ശ്രദ്ധിക്കുക നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പിടിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക ഷോൾഡറിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം രണ്ട് ഷോൾഡറും നമ്മളിതാ ഇവിടെ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് മറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല നീറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഷോൾഡർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഈ ഒരു പീസിന് നമുക്ക് ഒന്നിവിടെ തയ്ച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഹാൻഡ് ഹാമിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതാ ഇത് തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നെക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക കണ്ടോ നമ്മൾ ബാക്ക് നെക്കിന് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഹാമിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഷോ ബട്ടണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാബ്രിക് ബട്ടണോ വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവ് തയ്ക്കാൻ നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ സ്ലീവിൻ്റെ ഇതാ ഈ ഒരു അടിഭാഗം ഹാഫ് ഇഞ്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മടക്കി തയ്ക്കാം ഞാനിവിടെ ഹാഫ് ഇഞ്ചിനുള്ള സ്പേസാണ് വിട്ടിരുന്നത് ഒരു ഇഞ്ചാണ് തയ്യൽ തുമ്പം ഇടുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം ഹാഫ് ഇഞ്ച് മടക്കുക വീണ്ടും ഹാഫ് ഇഞ്ച് മടക്കുക സ്ലീവ് തയ്ച്ചെടുത്തു ഇതാ ഇവിടെ രണ്ട് സ്റ്റിച്ചാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്ലീവ് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതാ നല്ല വശത്ത് നല്ല വശം ചേർത്ത് വെച്ചു സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് തയ്ച്ച് തുടങ്ങുക ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുക വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് തയ്ച്ച് അറ്റത്തേക്ക് പോവുക ഹാഫ് ഇഞ്ചാണ് ഇവിടുത്തെ തയ്യൽ തുമ്പ് അത്ര തന്നെ എടുത്തിട്ട് തയ്ക്കുക സ്ലീവ് തയ്ച്ചെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് സൈഡ് ജോയിൻ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്രയാണോ നമ്മുടെ സ്ലീവ് ഓപ്പൺഡ് അവിടുത്തെ അളവെന്ന് വെച്ചാൽ അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതാ ഒന്നര ഇഞ്ചായിരുന്നു നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് സ്ലിറ്റിൻ്റെ അവിടം വരെ തയ്ച്ച് നിർത്താം രണ്ട് സൈഡും നമ്മളിതാ തയ്ച്ചെടുത്തു രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് വീതം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ലിറ്റിൻ്റെ അവിടെ കറക്റ്റ് ഒരു ഇഞ്ച് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്ലിറ്റ് തയ്ക്കണേന്ന് നോക്കാം അതിന് മുൻപായിട്ട് ഇതാ ഈ ലൈനിങ്ങിനെ ഹാഫ് ഇഞ്ച് ആദ്യം മടക്കുക പിന്നെ വീണ്ടും ഹാഫ് ഇഞ്ച് മടക്കിയിട്ട് മടക്കി തയ്ക്കുക ലൈനിങ്ങിൻ്റെ അടിഭാഗം ഇതാ നമ്മൾ മടക്കി തയ്ച്ചു ഇനി നമുക്ക് സ്ലിറ്റ് തയ്ക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് മടക്കി കൊടുക്കുക ദെൻ വീണ്ടും ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് കൂടി മടക്കി കൊടുക്കുക നമ്മളിതാ തയ്ച്ച് ഇവിടെ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഈ സ്ലിറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിനേക്കാളും ഒരു അര ഇഞ്ച് മുൻപ് വരെ ഒന്ന് തയ്ച്ച് നിർത്തുക എന്നിട്ട് ഇതാ ഈ ഫൂട്ടറിനൊന്ന് പൊക്കി കൊടുത്തിട്ട് തുണിയിൽ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഫൂട്ടറിനെ താഴ്ത്ത എന്നിട്ട് ഒന്നിങ്ങോട്ട് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതാ വീണ്ടും ഫൂട്ടറിനെ പോക്കി കൊടുക്കുക തുണിയെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക താഴേക്ക് തയ്ച്ചു പോവാം ഈ ഒരു എഡ്ജി കോടെ നമുക്കൊന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം സ്ലിറ്റ് നമുക്ക് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത സ്ലിറ്റും ചെയ്ത് നിൽക്കാം അടിഭാഗം ഹാഫ് ഇഞ്ച് വീതം മടക്കി തയ്ക്കുകയാണ് അടിഭാഗം നമ്മളിതാ മടക്കി തയ്ച്ചു രണ്ട് സ്റ്റിച്ചിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചുരിദാർ ഇതാ നമ്മളിവിടെ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതാ ഇവിടെ ഒരു ഫാബ്രിക് ബട്ടൺ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഉചിത താഴെ നിന്ന് കുത്തിയെടുത്തു എന്നിട്ട് ഇതാ ഈ ബട്ടൻ്റെ ഉള്ളി കോട ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് വീണ്ടും താഴേക്ക് കുത്തി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ടൈറ്റായിട്ടിരിക്കും തുന്നിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അവസാനം നമ്മൾ അത് തുന്നൽ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോഴും അതേ നോട്ട് ഇട്ടിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുക ഇത് ബാക്ക് നെക്കാണ് ഇതാ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഹാൻഡ് ഹെമ്മിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക 
ഇവിടെ ചുരിദാറ് നമ്മളിവിടെ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് തയ്ച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ ബ